जय माता दी जय जगदंब नमो आदेश जय मल्हार मी प्राध्यापक आंधळे सर आपल्या ह्या व्हिडिओमध्ये स्वागत करत आहे कालची चंपाषष्टीची या ठिकाणी तळी आरती संपन्न झाली परंतु बऱ्याच जणांनी मला त्या ठिकाणी मागणी केली होती की गुरुजी आम्हाला खंडोबाची तळी नेमकी तुम्ही कशी उचलता ते दाखवा तळी भंडारी जिथून तिथून एकसारखीच थोडाफार काय तो त्यामध्ये फरक असतो परंतु सर्व उपासकांच्या आग्रहासाठी ज्यामध्ये दिनेश गुरव असेल त्यासोबतच रत्नवेल चेट्टीयार असेल आणि यासारखे काही इतर जण यांच्या आग्रहासाठी मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा तळी भंडारी कशी उचलायची हे या ठिकाणी प्रॅक्टिकली दाखवत आहे मुळामध्ये बघा तळी भंडार उचलण्याचा जो काही उद्देश आहे तो उद्देश हा आहे की मार्तंड भैरवाने जो मनीमल्लावरती विजय प्राप्त केला आणि या विजय प्राप्त होण्याचा डंका स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ या तीनही भुवनांमध्ये गाजला तर खंडोबाचा जे यश होतं जे त्याने केलेला पराक्रम होता त्याचा त्या ठिकाणी आनंद उत्सव साजरा करणे तर या आनंद उत्सवालाच त्या ठिकाणी तळी उचलण्याचं स्वरूप प्राप्त झालं म्हणजे तळी बघा आपण प्रथम जमिनीवरती ठेवतो त्यानंतर प्रामुख्याने ती वर आणि खाली केली जाते तर ही वर खाली करण्यामागचा उद्देश हा असतो की भूलोक पाताळ लोक आणि स्वर्ग लोक या तीनही लोकांमध्ये मार्तंड भैरवाचा विजय आहे त्याच्या कृतीचा डंका वाजत आहे आणि त्याच्या भक्तांना नेहमी तो सुवर्णाचा दान देतो अशा प्रकारचा उद्धात्त संदेश आपल्याला तळी उचलण्याच्या मागे दिसतो पार्श्वभूमी आपण जाणून घेतलेलीच आहे तर चला तर मग इथे काय रचना केली आहे ती एकदा दाखवूया आणि त्यानंतर आपण तळी उचलायला सुरुवात करूया या ठिकाणी हे मार्तंड भैरवाची म्हणजेच खंडोबा रायाची मूर्ती आहे या मूर्तीच्या इथे तर तुम्ही बघितलं तर ही एक खोबऱ्याची वाटी ठेवलेली आहे जिलाच भंडार वाटी म्हटलं जातं आणि दुसरी भंडार वाटी इथे खाली मी ताटामध्ये ठेवलेली आहे तर या दोन भंडार वाट्या ठेवण्याचं कारण असं की ज्या दिवशी आपण खंडोबाचं नवरात्र कसं बसवावं हा व्हिडिओ प्रदर्शित केला होता त्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की खंडोबाचं नवरात्र बसवतानाच त्याच्या चरणाशी दोन भंडार वाटी ठेवाव्या म्हणजे खोबऱ्याच्या वाटीमध्ये त्या ठिकाणी भंडारा भरून ठेवावा आणि तळी उचलण्याच्या दिवशी हीच वाटी खंडोबाच्या अंगावरती फोडून तिचा भंडारा उधळावा तर ह्या दोन त्या खंडोबाच्या समोर ठेवलेल्या वाट्या आहे ज्या तेव्हा समोर मांडलेल्या होत्या इथे तळी उचलायची म्हणून मी सध्या ती खंडोबाच्या हातामध्ये दिलेली आहे त्याच्या बाजूला इकडे पाच विड्याची पानं मांडून घेतलेली आहे त्यावरती पाच खोबऱ्याच्या वाट्या ज्यामध्ये थोडा थोडा भंडारा आणि सुमंगल फळे म्हणजे खारीक बदाम सुपारी आणि हळकुंड हे ठेवून घेतलेलं आहे त्याच्याच बाजूला आपण दिवटी बुद्धली ठेवलेली आहे तर या ठिकाणी आपण दिवटी पाजाळून घेतलेली आहे तिच्या समोरच आपल्याला कोटंबा दिसतो त्याच्या बाजूला वसारी म्हणजेच काय तर खंडोबाचा वारू दिसतो वारू हे घोड्याचं प्रतीक असतं म्हणजेच एक प्रकारचा तो सोटा म्हणजे चाबूक असतो आणि अशा पद्धतीनुसार वारू भंडारी कोटंबा अशी सर्व खंडोबाच्या त्या ठिकाणी अलंकारांची रचना करून घेतली आहे खाली या ठिकाणी आपण तळीसाठी काही तयारी केलेली आहे तर सर्वात प्रथम खंडोबाला पिवळा रंग आवडतो म्हणून मी पिवळ्या रंगाचा कपडा या ठिकाणी आच्छादून घेतला या पिवळ्या रंगाच्या कपड्याच्या खाली मी काळ्या खाप घोंगडीचं आसन घेतलेलं आहे तळी शक्यतोवर नेहमी घोंगडीवरतीच उचलल्या जाते परंतु हल्ली घोंगडीचं प्रमाण फार कमी झालेलं आहे किंवा हल्ली घोंगड्या जास्त दिसत नाही त्यामुळे घोंगडी नसेल तर घोंगडीवाजा कुठलंही वस्त्र तुम्ही त्या ठिकाणी वापरू शकता त्यावरती सर्वात प्रथम ताट ठेवून घ्यायचं त्या ताटामध्ये असणारा नैवेद्य खंडोबाचा आवडता म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी असणारे भारताचे वांग म्हणजे वांग्याचं भरीत आणि त्या ठिकाणी बाजरीचे रोडगे आता बाजरीचे रोडगे हल्ली पाडणं सोपे नाही कारण ते आहारामध्ये भाजावे लागतात निखाऱ्यावरती भाजावे लागतात म्हणून सरळ सोपी आपण बाजरीची भाकर ठेवून घेतलेली आहे बाजरीची भाकर सुद्धा चालते ज्या परिसरामध्ये बाजरी उपलब्ध नसेल त्या परिसरामध्ये तुम्ही ज्वारीची भाकरी ठेवू शकता तांदळाची भाकरी ठेवू शकता तुमच्याकडे जी कुठली भाकरी असेल ती तुम्ही तुमच्या प्रदेशाच्या असणाऱ्या मानानुसार ठेवू शकता या ठिकाणी खरा मान आहे तो वांग्याचा तर वांग्याचं भरीत आपण या ठिकाणी ठेवून घेतलेला आहे आता या ठिकाणी अशी सर्व रचना केल्यानंतर या ठिकाणी विशिष्ट अशी तळीची आरती म्हटली जाते ती तळीची आरतीचे शब्द आपण समजवून घेऊया ते शब्द असे असतात अगडदुम नगारा सोन्याची जेजुरी निळा घोडा पावमे तोडा कमरी करगोटा बेंबी हिरा अंगावर शाल सदाही लाल म्हाळसा सुंदरी आरती करी बानाई सुंदरी आरती करी देवाला ओवाळी नाना परी अडकल ते भडकल भडकल तो भंडारा वाघ्या मुराळी हजर जबाबी आणि त्या ठिकाणी असा निरनिराळ्या पद्धतीनुसार प्रांतानुसार तळी आरती बदलते बरं का जसं की मी जेजुरी गडावरती ऐकलं की त्या ठिकाणी त्या म्हणत होते की मल्हार देवाला प्रणाम प्रणाम आणि मल्लू रायाला सलाम किंवा यामधील आणखीनही बरेचसे शब्द हे बदलत जातात 
परंतु या ठिकाणी तळी आरतीचा प्रमुख उद्देश हा असतो की त्या ठिकाणी खंडोबाचं स्तुतीपर केलेलं वर्णन म्हणजे खंडोबा हा नेहमी घोड्यावरती स्वार असतो त्याच्या अंगावरती लाल रंगाची शाल असते त्याच्या कमरेमध्ये करदुडा बांधलेला आहे बेंबीमध्ये त्याचा चमकणारा असा हिरा आहे म्हणजेच ज्या पद्धतीनुसार विष्णूच्या बेंबीमध्ये कौस्तुभ मणी असतो त्याच पद्धतीचा कुठला तरी एक चमकणारा मणी खंडोबाच्या सुद्धा बेंबीमध्ये आहे आणि त्या ठिकाणी म्हाळसा राणी बानाई या त्या ठिकाणी खंडोबाच्या आरती ओवळत आहे अशा पद्धतीचं वर्णन आपल्याला ह्या तळी आरतीमध्ये ऐकायला मिळतं अशी तळी आपण चंपाषष्टीच्या दिवशीच उचलायला पाहिजे परंतु जर काही ठिकाणी त्या ठिकाणी जर असौच प्राप्त होत असेल तर मग मात्र ती तुम्ही समोरच्या सव्वा महिन्यामध्ये केव्हाही उचलू शकता आता असौच म्हणजे काय जर तळी आरतीच्या काळामध्ये पिरियडमध्ये तुमच्या घरातील कोण्या व्यक्तीचा किंवा भावकीच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तुमच्या कुळाला सुतक प्राप्त झालं तर तेरा दिवसापर्यंत तळी भंडारी करता येत नाही मग तुम्ही ती तेरा दिवसानंतरही करू शकता कोणी महिला त्या ठिकाणी बाळांत होत असेल तर त्या ठिकाणी असौच प्राप्त होतं मग तेव्हा सुद्धा तेरा दिवस आपण ही विधी करू शकत नाही ती आपण नंतर करू शकतो किंवा काही अपरिहार्य कारणामुळे किंवा काही घरगुती कारणांमुळे जर आपली तळी भंडारी ही चंपाषष्टीला संपन्न नाही झाली ती पुढच्या सव्वा महिन्यामध्ये कुठलाही रविवार बघून किंवा शुभ दिवस बघून आपण संपन्न करू शकतो पद्धत आणि प्रोसेस सर्व सारखीच असते तर या ठिकाणी प्रस्तावना देऊन झालेली आहे आता आपण प्रत्यक्षपणे या ठिकाणी तळी कशी उचलली जाते हे बघूया आणि एक विधी या ठिकाणी सांगतो तळी उचलल्यानंतर स्वतःच्या डोक्याची टोपी ही आपल्याला जमिनीवरती ठेवून त्यावरती ताट ठेवावं लागतं कुठलं ताट ज्या ताटामध्ये आपण तळी उचलली ते ताट आता तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो टोपी ठेवण्याचं कारण काय कारण टोपी हे एक प्रकारे राजसिंहासनाचं प्रतीक आहे म्हणजेच तो तुमचा मुकुट आहे तुमचा ताज आहे याचा अर्थ असा की आम्ही आमचा सर्व गर्व सर्व संपत्ती सर्व वर्णाभिमान या मार्तंड भैरवाच्या चरणी देत आहोत आणि तूच आमचा त्या ठिकाणचा दाता आहेस यामुळे त्या ठिकाणी पटका असेल टोपी असेल ही जमिनीवरती ठेवून त्यावरती तळी भंडारी ठेवली जाते म्हणजेच आमचं ऐश्वर्य हे तुझ्या चरणाशी आहे तुझ्या पायापासून ते आम्हाला लाभलेलं आहे एवढा मोठा उदात्त संदेश असतो आणि या ठिकाणी जे नैवेद्य असतात तर तळीच्या आजूबाजूचे असणारे एकदा कॅमेऱ्यामध्ये हे नैवेद्य दाखवा या तळीच्या आजूबाजूला असणारे हे जे नैवेद्य आहे यावरती मी दिवे लावलेले आहे तळी उचलणाऱ्या पाच भक्तांना हे नैवेद्य वाटायचे असतात तर ताटामध्ये जे प्रमुख दोन नैवेद्य ठेवलेले आहे हे दोन नैवेद्य एक नैवेद्य हा कुत्र्याच्या मुखी आणि दुसरा नैवेद्य हा तुळशी वृंदावनाजवळ किंवा गाईच्या मुखी अशा पद्धतीनुसार आपल्याला द्यायचा असतो आता या ठिकाणी मार्तंड भैरवाचं वाहन असणारा कुत्रा तर या ठिकाणी कुत्र्याला अतिशय जास्त महत्व आहे बरं का त्यामुळे कुत्र्याच्या मुखी घास द्यावा अशा पद्धतीचा आग्रह दिसतो परंतु जर कोणाला त्या ठिकाणी कुत्रा मिळत नसेल तर मग मात्र आपण त्या ठिकाणी गाईच्या मुखी सुद्धा नैवेद्य देऊ शकतो तर आता आपण प्रत्यक्ष तळी कशी उचलायची हे बघून घेऊया चला तर मग बोल सदानंदाचा येळ कोट आई राजा उधे उधे अगड दुम नगारा सोन्याची जेजुरी देव गेले जेजुरा निळा घोडा पावमे तोडा बेंबी हिरा कमरी करगोटा अंगावर शाल सदा ही लाल माळसा सुंदरी आरती करी अहो बानाई सुंदरी आरती करी देवाला ओवाळी नाना परी अडकल ते भडकल भडकल ते भंडारा खोबऱ्याचा कुटका भंडाऱ्याचा भडका बोल अहंकारा सदानंदाचा येळकोट 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 जय मल्ला या ठिकाणी आपण तळी उचलून झालेली आहे यानंतर एकाच हाताने ही जी खोबऱ्याची वाटी आहे ही आपण सदानंदाच्या मूर्तीवरती फोडून घेणार आहोत येळकोट येळकोट जय मल्ला महाराज की जय ती जी वाटी आहे ती तोडून स्वतःच्या डोक्याच्या पाठीमागे फेकायची असते तर पाणी जे आहे ते पाणी त्याला एकदा फिरवून घ्या अशा पद्धतीनुसार या ठिकाणी आपण तळी आरती उचलून घेतली या ठिकाणी मी एक आवाहन करू इच्छितो की या ठिकाणी आपण पाच जण आहोत म्हणजे पाच जणांनी मिळून तळी उचलायची असते परंतु जर काही ठिकाणी अपरिहार्य कारणामुळे पाच जण उपलब्ध नसतील किंवा घरची एकटी दुकटी महिला असेल पुरुष असेल तर असं म्हटलं जातं की तळी कधीही महिलांनी उचलू नये हे मी सुद्धा ऐकलेलं आहे किंवा आमच्या गुरुंनी सुद्धा तेच सांगितलं परंतु आज आपण एकविसाव्या शतकामध्ये राहतो मी स्वतः विधवा महिलांनी सुद्धा देवपूजा केली पाहिजे यावरती व्हिडिओ बनवलेला आहे या ठिकाणी मला असं वाटतं की सुधारणा आपण पहिले आपल्या घरातून करायला पाहिजे जर कुठली महिला एकटी दुकटी असेल आणि जर तिला कुठल्या पुरुषाचा सहारा नसेल किंवा काही जर किन्नर समुदायातील व्यक्ती असतील 
तर यांनी स्वतःची तळी स्वतः उचलून घेतली तरी सुद्धा चालेल तळी उचलण्याचा प्रमुख उद्देश देवाचा मानपण करणे हा आहे त्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष असा लिंगभेद नसावा हे माझं वैयक्तिक मत आहे जसं काल मला एक कॉल आला होता त्यामध्ये असणारी जी मला स्वतः गुरुस्थानी मानते अशा तनुने मला विचारलं पुण्यावरून की गुरुजी मी किन्नर आहे तर मी तळी उचलू शकते का मला ती अधिकारी आहे का तर मी तिला सुद्धा सांगितलं आणि तिने छान तळी उचलून त्याचा व्हिडिओ सुद्धा अपलोड केलेला आहे तर मी या निमित्ताने आवाहन करू इच्छितो जर पाच जण उपलब्ध नसतील तर तुमच्या के जेवढे असतील तेवढ्यांनी मिळून तळी उचला जर कुठलाच पुरुषाचा सहारा नसेल तर महिलांनी त्या ठिकाणी टोपी न घेता साधा सदानंदाचा येळकोट म्हणून खंडोबाची मूर्ती ताटामध्ये ठेवून कापूर ओवाळून वर खाली करावी आणि मानाचा पान करावा यामध्ये देवाजवळ लिंगभेद नाही देवानी जेवढ्यांना मानात स्थान दिलं रंभाई शिंपी नसेल ही स्त्री होती त्या ठिकाणी रकचंदाई बागवानी नसेल ही मुसलमानी स्त्री होती त्या ठिकाणी मालावती मुरुळी असेल जिचं आपण आरतीमध्ये नाव घेतो या सर्व स्त्री महिला भक्तच आहे त्यामुळे देवाजवळ स्त्री आणि पुरुष असा लिंग भेद नाही हा आपण मानवांनी तयार केलेला आहे आता आपण सदानंदाची म्हणजेच खंडोबाची आरती घेऊया आणि ह्या व्हिडिओची सांगता करू
परशुराम की जय गुरुनाथ पलबट बुआ महाराज की जय दासखेड निवासी बाजीराव महाराज की जय माते तुझे ध्यान आमासी राहो तुझे नाम मुझा मुखासी वो माते तुझे आम्मी दासानुदास नमस्कार माते तुझा चरणास अपराध माझे कोटी न कोटी दयाळो अंबिके घ्यावे हो पोटी अंबाबाई माझे आई मजला ठाव द्यावा पाई बोल भवानी की जय श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राज राजेश्वरी आई साहेब उदयो तर आज का हा वीडियो आवड़ेला आयास वीडियो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा अशाच निरनिरा महिती सा जगदंबा देवी संस्थान देवगाव राजा हा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब करना जे आप बेल आयकॉन है तैरती प्रेस करा मे आम्मी जो कुछ ही वीडियो सर्वत प्रथम टाकला तो सर्वत प्रथम अपने नोटिफिकेशन द्वारे कल सर्व कल्याण आसो जय माता जय जगदंब नमो आदेश जय मल